ஏ டு இசட் தமிழ் உலகம் யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இஞ்சி சட்னி எப்படி செய்கிறதை பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க இஞ்சியை கண்டால் பித்தமும் அஞ்சு ஓடும்பாங்க இஞ்சியை நம்ம உணவில் அன்றாடம் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம தொப்பை குறைக்கலாம் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை தீரும் பசி மற்றும் அஜீர்ணம் குளர் தீரும் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிக்கும் ஆஸ்துமா இறைப்பு இருமல் குணமாகும் நீரிழிவு நோய் கூட தேவையாகும் இப்படி அதிக மருத்துவ குணம் கொண்ட இஞ்சியில் இஞ்சி சட்னி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இஞ்சி சட்னிக்கு நான் ஒரு ஐம்பது கிராம் இஞ்சி எடுத்து தோல் நிக்கிட்டு சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி எடுத்துருக்கிறேன் இஞ்சி சட்னி வைக்கிறதுக்கு வேறு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பார்ப்போம் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோப்பு காய்ந்த மிளவை நம்ம உரப்புக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நான் அஞ்சு மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் சீரகம் ஒரு கா டீஸ்பூனு கருவேப்பில்ல ஒரு சின்ன நெல்லிக்கு அளவுக்கு புளி வெள்ளம் எடுத்துருக்கிறேன் இஞ்சி சட்னி தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு தேவையான அளவு கடுகு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் இஞ்சி சட்னி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் இஞ்சி சட்னி செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துருக்கிறேன் கடாயில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் சூடான நகையோட இஞ்சை முதல்ல சேர்த்து வதக்கிக்கணும் குறுவை நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும்னா இஞ்சி எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கி வரணும் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி வரணும் இஞ்சியை வதக்கி அதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அடுத்ததை தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கடலை பருப்பு கருவேப்பில்ல காய்ந்த மிளகாய் ஜீரகம் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் கடலை பருப்பு கருவேப்பில்ல ஜீரகம் காய்ந்த மிளகாய் எல்லாம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் இதுவுமே நல்லா வதங்கி வந்த கையோட அதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கணும் சூடு குறைஞ்ச உடனேயும் மிக்சி சாரில் மாற்றி அரைச்சிக்கணும் இப்போ இஞ்சி கடலை பருப்பு மிளகாய் எல்லாம் வதக்கி வச்சாச்சு அதை ஒரு மிக்சி சாரில் மாற்றி அரைச்சிட போகிறோம் மிக்சி சாரில் மாற்றிட்டு தேவையான அளவு உப்பு அந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெள்ளம் புளி கரைசல் மூணையும் சேர்த்து நல்லா குருவை அரைச்சிக்கணும் இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இஞ்சி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு கடுகு தாளிப்பு ஒரு ஒரு டீஸ்பூனுக்கு அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கடுகு கருவேப்பில் சேர்த்து தாளிப்பு சேர்த்து வேண்டியது தான் சுவையான உடல் ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய இஞ்சி சட்னி ரெடி நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நண்பர்கள் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க நன்ற